ഹലോ ഓൾ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യൂറോപ്പിലാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ടൂർസും ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് എഫ് ഐ ടി പാക്കേജുകളും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് എഫ് ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എട്ട് പേര് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിതോ എട്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അത് ഫാമിലി ടൂർസാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് പിന്നെ വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ വരുമ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നതേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എൺപത്തഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു എൺപ അതെ എൺപത്തഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ ബസ്സായിരുന്നു ഡബിൾ ഡക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ ബസ് എൺപത്തിയേഴ് സീറ്റിങ്ങുള്ള ഒറ്റ ബസ്സായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ യാത്രയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം തനയിലെ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇനിയും ടൂർ വരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ വർഷവും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ചെറിയ ചെറിയ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഫാമിലി ടൂർസാണ് അതായത് ഏഴോ എട്ടോ പേരോ അപ്പോൾ അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ തുടങ്ങാം ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ നിർത്താം ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിർത്താം വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാം അവനവൻ്റെ ഫാമിലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ടൂറുകളാണ് ഈ എഫ് ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫാമിലി ഇൻറ്റൻസീവ് ടൂർ അത് നമ്മുടെ ഏഴോ എട്ടോ പേര് വരുന്ന അങ്ങനെ പിന്നെ അതല്ലാതെ വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുന്ന ഓരോന്ന് അമ്പത് പേര് അമ്പത്തഞ്ച് പേര് അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലൊന്നും മാറ്റം വരുത്താൻ ഒക്കത്തില്ല ഓക്കെ അല്ല കാരണം അതൊരു തിരക്കഥ അതായത് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പുറകിൽ വ്യക്തമായ ഒരു തിരക്കഥയുണ്ട് ആ തിരക്കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റൂമിലുള്ള ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് നമ്മൾ വേക്കപ്പ് അലാറം കൊടുക്കുന്നു ഏഴ് മണിക്ക് എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വരണമെന്ന് പറയുന്നു ഏഴേ മുക്കാലിന് നമ്മൾ പെട്ടി വണ്ടിക്കകത്ത് കയറണം എട്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ പുറപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ രാത്രി ഇപ്പോൾ ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പറയുന്നത് ഇത്ര മണിക്ക് ഇന്നത് കാണുന്നു ഇപ്പം പത്ത് മണിക്ക് നമ്മൾ കൊളോസിയം കാണുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ടൈം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മരിയമ്മ ജോറ് കാണാൻ പോകുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സമയം വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ വത്തിക്കാൻ മ്യൂസിയം കാണാൻ പോകുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ടൈം അപ്പം നമുക്ക് വ്യക്തമായ പതിനഞ്ച് ദിവസം അല്ലെ പതിനെട്ട് ദിവസം അല്ലെ പതിനാല് രാജ്യം പതിനഞ്ച് രാജ്യം ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു തിരക്കഥയുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ആ തിരക്കഥ എന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടും പോലും മാറാനൊക്കെയല്ല കാരണം നമ്മൾ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കാതെ പോകും ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിക്ക് നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പത്തര മണിയായിട്ട് അത് നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല കാരണം അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിന് സമയം പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവറെ കാണുന്നത് പോലെ യൂറോപ്പിലൊരു ബസ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവറെ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയില്ല യൂറോപ്പിലെ ഡ്രൈവർക്ക് നമ്മളൊരു ഫ്ലൈറ്റ് പൈലറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്ത് ആ രീതിയിൽ ഡീൽ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ഒൻപത് മണിക്കൂറെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നാലര മണിക്കൂർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അയാൾ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കണം ഇത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തെ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് വന്ന ആ കാർഡ് മേടിച്ച് നോക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നിർബന്ധം പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഈ വണ്ടി ആ യൂറോപ്പ് ലിമിറ്റേഷൻസ് അകത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ ഈ ഡ്രൈവർ വണ്ടി ഓടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ടൈം കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പേരും വന്ന് വണ്ടിയെ കയറി ഒരാൾ വന്ന് കയറിയില്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പേരും ഈ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി
അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടലുകളിലെ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒന്നാന്തരം വെള്ളമാണ് നമുക്കൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഹോട്ടലുകളിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതൊരു വിഷമമായിട്ട് തോന്നും കാരണം നമ്മളത് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ എല്ലാ താമസിക്കുന്ന യൂറോപ്പിൽ ഒരു രാജ്യത്തല്ല എല്ലാ രാജ്യത്തും നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിൽ ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പോലുള്ള ടോയ്ലറ്റിലോട്ടോ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റാണ് നമ്മൾ കൈ എഴുകുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് കൈ എഴുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാഷ് ബേസൺ വാഷ് ബേസിൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ആ മുറിയിൽ രണ്ട് പേരാണ് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൂന്ന് പേരാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെച്ചിരിക്കും ആ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കവറിനകത്തിട്ട് സീൽ ചെയ്ത ഗ്ലാസ്സാണ് അത് ചിലപ്പം ചില ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വെള്ളം നമുക്ക് എടുത്ത് കുടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ പോരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്നൊരു വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നാൽ വളരെ സൗകര്യമായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പിന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം ബുഫറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബുഫറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല പക്ഷേ നമ്മളിത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പം ഒരു നമ്മളൊരു മന്ന ഒരു മറ്റൊരാൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉയ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഫുഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരരുത് നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക അത് കഴിക്കുക വീണ്ടും പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക വീണ്ടും കഴിക്കുക വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക വീണ്ടും കഴിക്കുക അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കഴിക്കരുത് പിന്നെ ലഞ്ചും ഡിന്നറും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോപ്പിൽ ഒരു ഹോട്ടലിലും കൈ കഴുകാനുള്ള സംവിധാനം പൊതുവെ ഹോട്ടലിലില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോർക്കും സ്പൂണും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെയാണെങ്കിൽ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കൈ കഴുകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമില്ല അത് നിങ്ങൾ ശീലിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ടോയ്ലറ്റിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ തറ നനയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനകത്ത് ഒരു മാറ്റ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കവറിങ് കാണും അത് അടച്ചിട്ട് വെച്ച് കുളിക്കുക അല്ലെ മാറ്റാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുളിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും മാറ്റ് നനയാൻ ഇട അല്ല തറ നനയാൻ ഇടവരരുത് പിന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ യൂറോപ്പിലെ ഹോട്ടലുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പുക വലിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത റൂമാണ് അപ്പം ആ റൂമിൽ നമ്മൾ രഹസ്യമായിട്ട് കയറി ടോയ്ലറ്റിനകത്തോ എവിടെയെങ്കിലും കയറുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം സ്മോക്ക് സെൻസറുണ്ട് അത് അലാറം അടിച്ച് നശിപ്പിക്കും ഇനി അത് അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ചാരം അവിടെ കണ്ടാൽ അപ്പം തന്നെ അവരത് ഫോ അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമുക്കത് അയച്ചു തരും ഈ രാജ്യത്തെ ഇത്രാമത്തെ നിയമം ഇത്രാമത്തെ സബ്ബാർട്ടികൾ പ്രകാരം ഇതിവിടെ കുറ്റകരമാണ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അവർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുതൽ ആയിരം രൂപ വരെ ഫൈൻ അടിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അടച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ഒരു കാരണവശാലും റൂമിൽ സീർട്ട് വലിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റിൽ നമ്മൾ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിവിടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ പോലും എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെല്ലുമ്പം നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിലും മനസ്സിലാകാത്ത തരത്തിലുള്ള ടോ ടാപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ടോ കാലിലോട്ടോ ഈ വെള്ളം അതിൻ്റെ ചൂട് അതായത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ അത്യാവശ്യ സ്ഥലങ്ങൾ കഴുകാനും പിടിക്കാനും പോകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പുള്ളി നശിച്ച പല സംഭവങ്ങളും നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് ഞാനത് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും തന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്ന പല ആൾക്കാരും പെരുമാറുന്നത് എൽ കെ ജിക്കും താഴെ യു കെ ജി പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ പെരുമാറുന്നത് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പിന്നെ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് രാജ്യത്താണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പം പാസ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയേ ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരാവശ്യം വന്നാൽ എപ്പം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ പാസ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായിട്ടുണ്ടാവണം അത
അതിനകത്ത് ഒരു സംശയവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കാശ് പോക്കറ്റ് അടിച്ചു പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററെ നിങ്ങളുടെ പേ കാശ് ഏൽപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാടാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളത് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് അതുപോലെ പല ഇപ്പോൾ പ്രാഗിലാണെങ്കിലും ബുഡാപ്പസ്റ്റിലാണെങ്കിലും പല സ്ഥലത്തും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണെങ്കിൽ പോലും യൂറോ അല്ല അവിടുത്തെ കറൻസി വേറെയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കറൻസി വേറെ ആയതുകൊണ്ട് അവർ നമ്മളെപ്പോഴും ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നഷ്ടം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൂർ ഏജൻറ്റിൻ്റെ കാർഡ് അവരുടെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അത് കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും ഈ എഫ് ഐ ടിക്ക് മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ വലിയ ഗ്രൂപ്പിനൊന്നും അത്രയും പേരുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഈ ലോങ് ജേർണിയിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്തോ നാൽപ്പത്തഞ്ചോ അമ്പതോ പേരുടെ ടൂറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവനവൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കാതെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യവും കൂടെ കാരണം ഇത് എല്ലാവരും കൂടെ സീറ്റായി വന്നാലേ നമുക്കിത് ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ടൂർ വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എഫ് ഐ ടി പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ഏഴോ എട്ടോ പത്തോ പേർ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ അതാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് 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 നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള തുടങ്ങാം ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് നിർത്താം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരും അങ്ങനെയുള്ള പാക്കേജ് താല്പര്യമുള്ളവർ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരുത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിച്ച് നിങ്ങൾ വരാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന പറഞ്ഞതല്ല യൂറോപ്പിലേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ യൂറോപ്പ് സംബന്ധമായ ടൂർസ് ടൂർ സംബന്ധമായി യൂറോപ്പിലേക്ക് അത് ഏത് രാജ്യമായിക്കോട്ടെ അതായത് യൂറോപ്പിലുള്ള അതായത് പോർച്ചുഗൽ മുതൽ ഗ്രീസ് വരെ അതായത് ലാറ്റിന സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് ഉൾപ്പെടെ ഏത് രാജ്യത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടൂർ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ രാത്രി ആയിക്കോട്ടെ പകലായിക്കോട്ടെ ഇപ്പം ബിസിനസ്സോ ബിസിനസ്സോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ രാജ്യത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കാം അത് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പം ബിസിയുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ നമ്പറിലേക്ക് തിരിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരു വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തേക്ക് ഏത് ടൂർ സംബന്ധമായ ഏത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം എൻ്റെ നമ്പർ പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്ന് ഒമ്പത് മൂന്ന് രണ്ട് ഒമ്പത് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് നാല് നാല് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും യൂറോപ്പ് ടൂർ ടിപ്സുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം